eh, e in bocca al lupo e, e niente, quindi chiudo, chiudo il mio microfono, ci sarà il cronometrista che vi presenterà, presenterà il topico e, e, e poi eh, vi darà i tempi e tutto ciò che è necessario e, e niente, noi ci sentiamo alla fine. Intanto in bocca al lupo di nuovo e buon dibattito. Allora, buonasera a tutti, sono Andrea, il cronometrista. Uh, innanzitutto in bocca, um, voglio dirvi la, la mozione di, di oggi, che è questa. Uh, questa assemblea boccetterebbe tutte quelle mostre d'arte che presentino una diseguale distribuzione di genere degli autori. Uh, in questo debate si scontreranno Abruzzo, Istituto Superiore di Sulmon uh, Sulmona contro la Lombardia, Liceo Frisi di Monza. Uh, detto questo, io da dare la, prima pa la parola al primo speaker pro. Il timer, uh, ditemi prima però se si sente la il timer, un attimo solo. Si è sentito? Ok. Ok, il timer inizia adesso. Come adesso? Uh, sì, ecco, D vorrei dare il via così ci troviamo con i tempi. Uh, io parto ora. Out viam in veniam, out faciam. O troverò la via o la farò io stesso. Salve a tutti, sono Sofia Beltice Grilli e in qualità di primo speaker della squadra pro andrò ad esporvi la linea argomentativa e il pensiero della nostra squadra. Ma prima di tutto ci tengo a dare delle definizioni, definizioni prese dai dizionari Devoto Oli del 2007-2008 e Gabrielli. Eh, la prima definizione è presentare, sottoporre all'attenzione o al giudizio di qualcuno, far conoscere, illustrare al pubblico. Distribuzione, azione o risultato del distribuire, disposizione. Autori, cri chi crea, promuove, dà origine a qualcosa. Creatore di un'opera letteraria, artistica, scientifica. Boicottare, colpire con un'azione di boicottaggio, impedire il normale svolgimento di un'attività, ostacolandola o non partecipandovi. Mostra, distribuzione, disposizione o collocazione che permette la visione di oggetti o fatti determinati al pubblico. Esposizione al pubblico di opere d'arte o di oggetti di interesse storico o scientifico. Diseguale, non uguale, diverso, differente, privo di unità. E infine genere, insieme di caratteristiche fondamentali che, contra che contraddistinguono una categoria o un gruppo di persone o cose. I tre punti della nostra linea argomentativa sono innanzitutto boicottaggio all'ignoranza, secondo punto universalizzazione della cultura e terzo punto messaggio per il futuro. Gli ultimi due punti verranno spiegati e analizzati dalla mia compagna, quindi io mi soffermerò sul primo, boicottaggio all'ignoranza. Partiamo da un presupposto. Ad oggi la disparità tra generi è un dato di fatto. Dunque, dato eh, che eh, non, non, non si riesce a trovare da soli una via per una condizione ragionevole, è necessario crearla da soli e quindi mi ricollego al gancio della nostra squadra. Out viam in veniam, out faciam. E quindi ci dobbiamo creare questa via. E come crearla? Innanzitutto eh, partendo dal nostro concetto di boicottaggio. Cosa vuol dire boicottare per la nostra squadra? Come ho detto nella definizione, boicottare vuol dire ostacolare un'attività e come? Creando un'opzione più appetibile, che può essere più intrigante, intrigante che può essere eh, meno costosa. Un'opzione più appetibile perché completa. Eh, quindi ostacolare un'attività con un'azione che crei scalpore. E poi boicottare per noi vuol dire anche non partecipare alle mosse dove viene privata agli spettatori una fetta di cultura, importante tanto quanto quella più conosciuta. Diciamocelo, eh, credo che sia un pensiero sia nostro che della squadra contro. La cultura non acquisisce, non acquisisce certo importanza per popolarità, non stiamo certo parlando di un modello di, di cellulare che eh, più è popolare e più eh, viene acquistato. La cultura è tutta sullo stesso piano, è tutta utile per un'apertura eh, un mentale al passato e quindi al futuro. Prego. 
Volendo aprire la mente al passato, come si può creare una, uh, un'opera d'arti, d'arte femminile relativa al Rinascimento o al Medioevo? Grazie, per, grazie mille per la domanda. Allora, uh, io ci sarei arrivata uh, davanti e uh, avanti nella mia spiegazione, però intendo spiegarlo subito. Infatti per noi uguaglianza non vuol dire 50% di opere di autori maschili e 50% di autrici femminili. Noi ci rendiamo conto che in determinati periodi della storia le donne erano effettivamente impossibilitate a, dedicare, eh, a dedicarsi ad esempio all'arte, ma a tutte eh, le forme di, di arte che conosciamo. Proponiamo quindi che le opere inerenti all'argomento sulla quale si costruisce una, una mostra, eh, siano presenti con la stessa percentuale rispetto a quelle esistenti nel mondo artistico. Eh, non, non vuol, anche se questo vuol dire avere 50 opere maschili e 15 femminili, eh, credo di aver risposto in questo modo al point della, della, mia, della, squadra, della squadra contro. Questo perché? Perché la nostra squadra, ripeto, è consapevole che in alcuni periodi della storia sfortunatamente l'opera delle donne, eh, le donne, alle donne sono state tarpate le ali. È pur vero però che esistono delle eh, testimonianze e quindi in proporzione per, con quelle che esistono verranno esposte. Ma continuo con la eh, spiegazione del primo punto della nostra linea argomentativa. Eh, Io vai. Eh, preferisco continuare, scusami. Eh, quindi abbiamo detto che la cultura non acquisisce importanza per popolarità, eh, perché non stiamo parlando di un telefonino, non stiamo parlando di oggetti materiali, stiamo parlando di un sapere superiore. Eh, ma come, come far aprire gli occhi alla società se non attraverso un processo di formazione e informazione? Formazione sulla parità di genere nelle scuole e informazione alla società tutta con campagne nelle piazze, attraverso i social media, ma anche con delle semplici locandine. I metodi insomma sono svariati per arrivare a un obiettivo comune. Quindi se boicottare vuol dire mirare ad una situazione di parità tra i generi, allora il nostro intento è quello di boicottare le mostre. Uh, eh, preferisco continuare, scusami. Un esempio evidente che si riflette nella nostra tesi è il Parlamento italiano. Nel Parlamento italiano, eh, sia nei collegi uninominali che in quelli plurinominali, esistono, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. E allora ci chiediamo perché questa scelta? Beh, perché le decisioni prese in Parlamento devono essere il risultato dell'opinione di donne e di uomini, il risultato dell'opinione della comunità tutta. È è quindi fondamentale dare una rappresentanza diretta di tutti i punti di vista, sia di uomini che di donne. L'analisi di problemi, di situazioni eh, in generale, di eh, questioni politiche e il, in generale il comportamento di uomini e donne è scientificamente diverso, quindi entrambi dovrebbero avere la stessa possibilità e una giusta possibilità di dare la propria opinione. Eh, e, quindi di e quindi di permettere a tutti i cittadini di immedesimarsi in diversi punti di vista e quindi parallelamente eh, lo, lo andiamo a riportare anche all'arte stessa, quindi i, le persone che, eh, all'arte in generale, quindi le persone che andranno ad una mostra ovviamente devono avere la possibilità di eh, andare ad osservare il 100% della cultura e non solo una fetta di essa. Non capiamo il motivo per cui è necessario andare a privare le persone di, una, di, un, di, di conoscenze che effettivamente sono essenziali. L'ho detto precedentemente, non è, non è assolutamente vero che le conoscenze, che non, che, insomma, le, le forme d'arte che non sono conosciute non sono altrettanto importanti. Tutto fa brodo, tutto porta a, a un risultato superiore che è quello di una conoscenza completa. Grazie per l'attenzione. Grazie Sofia, primo speaker. Il tempo è stato di 8 minuti e 06. Aspetto l'ok okay dei giudici per continuare.
Ok, uh, passo la parola al primo speaker della squadra contro. Il timer inizia da adesso. Il mio corpo è già guardato perché è di donna. Non voglio che la mia arte sia esposta in una mostra perché è di donna. Buongiorno a tutti, sono Sofia Rossi, primo speaker della squadra contro. Dopo di me parleranno nell'ordine Guglielmo Labella e Andrea Profili. Vorrei iniziare il mio intervento confutando quanto è stato detto dal primo speaker della squadra pro. In particolare, vorrei partire proprio dal titolo dell'argomentazione portata. Boicottaggio all'ignoranza. Ebbene, dobbiamo tenere conto che la cultura del mondo di oggi, la conoscenza del mondo di oggi, deriva anche dall'arte. Arte? arte che fino al 1800 era esclusivamente possibile agli uomini. Boicottare quella che è stata definita ignoranza significherebbe boicottare la cultura ad oggi presente nel mondo. Significherebbe rinnegare tutto quello che è accaduto prima del 1800. Non è la soluzione. Per modificare il presente, non bisogna rinnegare il passato, perché noi siamo frutto proprio di quel passato. È stato poi detto che esistono testimonianze di donne che si potrebbero... Prego. Andare a sviscerare gli angoli più bui del nostro passato sarebbe rinnegarlo? Sì. Il nostro passato ha avuto dei momenti bui? Sì. Eppure è proprio da lì che noi dobbiamo trarre spunto per migliorare, ma eliminare quei momenti non farebbe altro che portarci a ripeterli in un futuro. Dobbiamo riconoscere che c'è stato un problema e dobbiamo affrontare questo problema, non rinnegare quello che è stato, specialmente se quello che è stato è ciò che ha portato alla formazione della nostra cultura. È stato detto che esisterebbero testimonianze da disporre in eventuali mostre rinascimentali o medievali, testimonianze provenienti da donne. Eppure non è così. Non è così perché in passato le donne non potevano fare arte. E la mia squadra non ritiene che questo sia giusto, assolutamente. Ma è un dato di fatto, non esiste un artista donna risalente al Medioevo. Quindi dovremmo rinnegare tutta l'arte medievale? Infine è stato riportato un esempio relativo al Parlamento europeo. Tralasciando il fatto che si allontana fortemente dal topic di cui stiamo discutendo, vorrei far notare che ad oggi esiste un numero di donne e un numero di uomini potenzialmente paritario che si può dedicare alla politica. Eppure, lo ripeto, in passato non esisteva un numero potenzialmente paritario di uomini e di donne che si potessero dedicare all'arte. Vorrei quindi ricordare che la mia squadra non boicotterebbe tutte quelle mostre d'arte che, presi che presentino una diseguale distribuzione di genere negli autori. In particolare, per sostenere la nostra posizione, porteremo tre argomentazioni. La prima, di cui mi occuperò io, i motivi storico-culturali alla base della disparità di genere. Il secondo, da cui subentrerà il secondo speaker, ovvero il genere non influenza i meriti artistici. Ed il terzo, tutela delle mostre tematiche e monografiche. Il valore che la mia squadra vuole difendere è il fatto che la cultura non ha genere e nemmeno bisognerebbe attribuire un genere alla cultura che deve essere universale e accessibile a tutti. Passo dunque al mio primo argomento, il mio primo e unico argomento, i motivi storico-culturali alla base della disparità di genere. Ebbene, come ho già detto, Fino al 1800 le donne non potevano fare arte. C'era quindi una maggioranza, anzi totalità, di uomini artisti. No, grazie. La mia squadra, voglio ricordarlo, non ritiene che questo sia giusto. Ma questo è quello che è accaduto. Per questo risulta impossibile creare delle mostre 
basate sull'equità di genere. Non si può, mancano le opere d'arte femminili. Specialmente dal momento che esistono mostre dedicate a precisi periodi storici, ad esempio il Rinascimento, il Manierismo, il Barocco, l'Impressionismo. Questo problema verrà comunque ripreso e approfondito dal secondo speaker della mia casa. Ma a questo punto, che cosa dovremmo fare noi? Noi siamo frutto di quella cultura, quella cultura che è vero, un tempo escludeva le donne. Ma dovremmo forse eliminare tutto? Eliminare tutta l'arte fino al 1800? La soluzione non è eliminare la cultura, è promuovere una nuova cultura, ma il modo di farlo non è riportare in vigore una censura. Perché è di questo che si sta parlando, censurare l'arte. E non è in alcun modo corretto, né pensabile, fare una cosa del genere. Perché in questo momento, pensando di disporre una parità ad oggi impossibile, si sta pensando di spingere le donne nel mondo dell'arte. Il che è giusto. Ma non si può modificare il mondo passato, bisogna modificare il presente. Il passato, in cui principalmente esistevano gli uomini e in cui solamente gli uomini potevano fare arte, è questo. E allora le donne oggi dovrebbero iniziare a fare arte? Sì. E allora magari oggi si potrebbe essere una parità? Sì. Ma non per questa ragione tutte le mostre in cui la parità non è presente dovrebbero essere eliminate. Perché è da lì che parte la cultura. Censurare quelle mostre significherebbe eliminare tutta la nostra cultura. Significherebbe mettere un freno all'istruzione, all'educazione. Perché è lì che si trova la base di tutta la nostra società. In conclusione, durante il mio intervento, perciò, ho ricordato come sia impossibile creare una parità in questo momento, specialmente perché l'arte è anche la nostra eredità del passato, un passato che non va cancellato, perché cancellando quel passato si perderebbe la cultura. E per queste ragioni la mia casa non boicotterebbe tutte quelle mostre d'arte che presentino una diseguale distribuzione di genere degli autori. Grazie. Ok, ringrazio il primo speaker della squadra contro. Il uh, tempo è stato di 7 minuti e 56. Aspetto i giudici per andare avanti. Ok. Passo la parola al secondo speaker della squadra Pro. Il timer inizia da adesso. Buon pomeriggio a tutti, sono Camilla Delle Fratte e prima di soffermarmi sul secondo e sul terzo punto della nostra linea argomentativa ci terrei a confutare alcune delle affermazioni fatte dalla speaker che mi ha preceduto. Partendo proprio da una precisazione, il nostro non è assolutamente un'eliminazione del passato assolutamente in alcun modo non si tratta di rinnegare il nostro stesso gancio è storia magistra vite il nostro è un boicottare per arrivare ad un effettivo cambiamento noi vogliamo valorizzare il passato valorizzare non soltanto la componente maschile valorizzare anche la parte femminile che per tutti questi secoli è stata lasciata indietro di fatto non si può negare vogliamo davvero continuare a commettere questi errori vogliamo davvero incentivare ancora la disparità di genere o vogliamo aprire la cultura a 360 gradi? P.O.I. Sì, prego. Potresti per favore citarmi il nome di un artista femminile precedente al 1800? Attenzione, qui non si tratta in maniera specifica di mostre di arte. Le mostre sono eh, di 
qualsiasi tipo letterario, anche secondo la nostra definizione scientifico. Quindi eh, fino al 1800 effettivamente ci sarà una, un artista donna, ma non solo dal punto di vista eh, artistico, che abbia prodotto una qualche forma di cultura. E perché lasciarla indietro allora? Perché? Ma tra l'altro, eh, volendo accordare che fino al 1800 non sia esistita un'artista, allora cosa dovremmo fare? Da quel periodo sino ai giorni nostri continuiamo ad escluderle? Continuiamo a metterle da parte come è stato fatto fino ad ora? Perché? Quale sarebbe il motivo? Continuerei con un'ultima confutazione, ovvero l'arte non ha genere, la cultura non ha genere. Stiamo pienamente d'accordo. Il genere, infatti, nella mozione non è riferito all'arte, ma agli autori. Quindi mi soffermerei sul secondo punto, ovvero l'universalizzazione della cultura. Ad oggi i nomi dell'arte, della storia, della scienza sono per lo più maschili. Ad oggi la quasi totalità riguarda una sfera maschile. Molte donne erano proprio impossibilitate a dedicarsi a qualche attività diversa dalle mansioni domestiche. Tuttavia alcune sono riuscite ad emergere, quindi ad uscire dalla loro condizione che le privava letteralmente, ma oggi rimangono sconosciute. Pensiamo davvero che sia una, una scelta che dobbiamo continuare a fare. Vogliamo davvero escludere questa componente femminile del nostro passato. Il nostro boicottare è un rendere giustizia a tutte quelle donne del passato che ad oggi non vengono riconosciute, ma semplicemente perché l'arte o la cultura in generale ha, eh, vi, si, vi si approccia in maniera diversa dai diversi generi. A livello proprio biologico è, è confermato da studi scientifici che eh, i cervelli di uomo e donna sono biologicamente diversi. Ciò quindi comporta dei diversi approcci. Io vai. Scusami, preferisco continuare. Dei diversi approcci a qualsiasi cosa, una maggiore sensibilità, una diversa sensibilità. Quindi la visione della donna di un paesaggio è completamente diversa da quella di un uomo. Bisogna calcolare ogni punto di vista, immedesimarsi in diversi punti di vista quando ci si reca ad una mostra. Vogliamo vedere la storia nella sua totalità o vogliamo continuare a soffermarci su quei pochi nomi maschili che continuano a rimbombare nelle pagine dei libri o nei musei come, acca come è accaduto fino ad oggi. L'arte rappresenta la cultura e un museo che non offra parità di genere avalla ancora le differenze dei generi, incentiva la disparità e non è questo che noi vogliamo. È... Scusami, preferisco continuare. Non è questo ciò a cui noi aspiriamo. Il terzo punto è un messaggio per il futuro. L'arte, così come qualsiasi altra forma eh, di comunicazione, nasce per dare sfogo ai moti dell'animo dell'autore. Quindi potrebbe essere l'arte, la, la fotografia, la letteratura. Nasce per co eh, co comunicare un messaggio. Di conseguenza, questo messaggio deve essere a 360 gradi e non può contemplare soltanto la componente Io maschile, vai. scusami, preferisco continuare, del nostro passato. È necessario un futuro migliore, ci troviamo ad un punto di svolta. Non possiamo più continuare a commettere gli errori del passato e questo è un piccolo 
piccolo passo per un futuro roseo in cui ci sia effettivamente la parità di genere. E perché noi partiamo proprio dal boicottare? Vogliamo agire sulle mostre, ma in particolare sull'arte, perché quest'ultima può, può influenzare la totalità della popolazione. Le mostre influenzano sia i ragazzi che sono in età scolastica e che quindi si troverebbero ad analizzare più punti di vista rispetto a quanto è stato fatto sino ad ora. Ma la mostra è rivolta anche al mondo degli adulti, quindi a quella parte di popolazione che eh, effettivamente potrebbe cambiare il proprio punto di vista. L'arte e la cultura sono fruibili a tutti. Noi puntiamo ad un futuro con cittadini più consapevoli verso la parità di genere e lo facciamo agendo sulle mostre, quindi sull'arte, sulla letteratura, sulla fotografia per comunicare dei messaggi a 360 gradi che comprendano tutti i punti di vista e non soltanto uno come è stato fatto finora. Bisogna rimediare agli errori del passato. Istoria magistra vite. Istoria magistra vite. Noi vogliamo un cambiamento e per questo cambiamento si deve partire dalle nostre radici. Quindi dal passato non vogliamo eliminarlo o rinnegarlo, vogliamo valorizzarlo e da quest'ultimo partire per un mondo ed una società futura migliore. Grazie per l'ascolto. Ringrazio la seconda speaker pro. Il tempo è stato di 8 minuti e 05. Aspetto l'ok dei giudici per continuare. Okay. De um, detto questo do la parola al um, secondo speaker contro il timer inizia da grazie adesso mille. grazie mille sono Guglielmo Labella secondo speaker dell'opposizione inizio il mio intervento confutando quando por quanto portato dalla squadra avversaria vi pongo una domanda quando guardate un'opera cosa vedete? l'opera stessa o il sesto dell'artista? io credo che si veda l'opera di conseguenza voglio confutare fermamente quanto è stato detto dalla seconda speaker della squadra Pro. Infatti è stato detto esplicitamente che cambiare lo statuto delle mostre d'arte, cambiare, boicottare è il termine usato, andrebbe a portare una migliore, e una, una migliore integrazione della donna all'interno del, della concezione comune. Ma questo non è il fine del, del, delle mostre artistiche, non è questo il fine. Per insegnare, quando si va a vedere una mostra d'arte, non si va a vedere l'artista, si va a vedere l'opera. Di conseguenza è fondamentale capire che nel momento in cui si creano e si vanno anche a vedere, a, ad ammirare delle mostre, non si vanno a vedere gli artisti, si vanno a vedere le opere, perché la cultura in particolare deve trascendere Oingo. il genere, rifiuto, deve trascendere il genere. Bisogna andare oltre. L'arte comunica la sensibilità umana, non alla sensibilità di genere. Non è, questo il non, è, non è questo il campo in cui fare questa lotta. Certo, è fondamentale. Se ai giorni d'oggi esistono, e sicuramente è così, delle artiste donna, eh, delle, delle artiste femmine, non uomini appunto, che eh, sono delle fotografe, sono scrittrici, sono pittrici, noi sosteniamo il fatto che sia necessario ampliare le mostre di questi artisti, ma semplicemente sosteniamo che una mostra non viene fatta solamente per migliorare la condizione della discriminazione di genere. Inoltre confuto quanto detto dalla seconda speaker della squadra Pro, sostenendo anche che applicando questa misura, applicando questo boicottaggio, andrebbe ad appiattirsi la cultura e riprendo quanto è stato detto dalla prima speaker della mia squadra. Fino a un secolo fa, due secoli fa, la grandissima maggioranza degli artisti era composta da uomini. Ovviamente questa cosa è una cosa che va cambiata e sicuramente c'è già un processo di cambiamento. Ma cosa vogliamo fare? Non vogliamo più esporre le opere di tutti gli artisti uomini che sono vissuti nel passato? Vogliamo appiattire la cultura? Assolutamente no. La lotta di genere va fatta nel futuro. Inoltre, 
l'intervento della seconda speaker della squadra avversaria si è focalizzato molto sul concetto di lotta di genere, che è, chiaro, è, è, è caro anche alla nostra squadra, ma secondo noi è off topic. Infatti noi stiamo parlando di mostre d'arte, e la mostra d'arte, come dicevo prima, ha un altro scopo, la cultura, la cultura deve trascendere il genere. A questo punto voglio elencare quelle che saranno le due argomentazioni che io stesso porterò. La prima riguarda il fatto che il genere non possa influenzare in nessun modo i meriti artistici, i meriti degli artisti. Il secondo topic che invece andrò a denucleare sarà riguardo la tutela delle mostre tematiche e monografiche. Inizio con il primo. Un'opera non si apprezza per l'artista, ma si apprezza per quello che è. E di conseguenza sottolineo che un'opera artistica non può essere giudicata in base al genere dell'artista in questione. Di conseguenza, se nel passato la maggior parte degli artisti è stato appunto di sesso maschile, non è possibile pensare che il merito di questi artisti, che il merito culturale di questi artisti venga appiattito, perché appunto bisognerebbe equilibrare il genere all'interno delle mostre. Questo non è pensabile, perché sia uomini che donne, qualsiasi persona imparerebbe da una mostra, anche se questa mostra fosse composta solo da un certo genere di artisti, sia uomini che donne, è indifferente. E questo perché? Perché il genere non può influenzare l'arte, il genere non può influenzare i meriti dell'artista. Riprendo quindi il filo rosso della mia squadra. L'arte non ha genere. E questo è esattamente quello che è stato già detto dalla prima speaker della mia squadra. Voglio fare un esempio. Nel momento in cui guardiamo una delle opere più famose del mondo, la Gioconda di Leonardo, che cosa vediamo? Vediamo la persona di Leonardo o vediamo un'incredibile capacità pittorica? L'anatomia delle mani, vediamo il chiaroscuro, vediamo un panorama, vediamo il non finito nelle labbra della Gioconda oppure vediamo Leonardo stesso? Rispondo io. Vediamo la gioconda, vediamo l'opera e non vediamo il genere dell'artista. Di conseguenza sottolineo fermamente che la nostra squadra reputa che non andrebbe cambiato lo status quo, che le mostre, soprattutto quelle del passato, forniscano una grande cultura e non vadano ad intaccare la lotta di genere. A questo punto passo alla seconda argomentazione, la tutela delle mostre tematiche e monografiche. Riprendo infatti quello che è stato già detto dalla prima speaker della mia squadra. Per motivazioni storiche, gli artisti, sono, gli artisti del passato sono stati prevalentemente uomini. Di conseguenza è evidente che moltissime mostre che si rifanno al passato saranno in prevalenza dominate da opere d'arte di persone maschili, di artisti maschili. Ma questo non deve andare contro alla lotta di genere perché non è questo l'ambito, noi stiamo parlando di arte e di cultura. Di conseguenza parlo proprio di mostre tematiche. Che cos'è una mostra tematica? Una mostra tematica è appunto una mostra di opere d'arte in, in cui si espongono solo certi tipi di opere, per esempio di un periodo storico. Parliamo per esempio dell'impressionismo. Siamo a metà ottocento, uno dei periodi più floridi per l'arte, per la pittura. Questi artisti erano prevalenti uomini. Parliamo di Monet, di Manet, di Renoir, di Degas. Nel momento in cui si voglia fare una mostra sull'impressionismo, che abbia dei fini culturali, di bellezza, di apprezzamento, come si può pensare di introdurre una parità di genere all'interno di questa mostra? Semplicemente non può essere fatto. Ma non c'è alcun intento negativo in questo, assolutamente. L'intento è positivo, è costruttivo verso la cultura. Inoltre, anche le mostre monografiche, seguendo la linea della squadra avversaria, non potrebbero funzionare. Se si decidesse di fare una mostra solo su un pittore, facciamo un esempio, solo su Raffaello, chiaramente non ci sarebbe parità di genere. Di conseguenza, nella mia argomentazione, ho dimostrato che il genere non può assolutamente influire sulla cultura e in particolar modo sull'arte. 
e inoltre ho dimostrato che seguendo la linea della squadra avversaria, mostre tematiche e mostre monografiche non potrebbero esistere. Grazie per l'attenzione. Ok, ringrazio il secondo speaker della squadra contro, 7 minuti e 59. Aspetto i giudici per continuare. Ok, uh, passo la parola al terzo speaker della squadra Pro, il timer inizia adesso. Salve a tutti, sono Giulia Perfetto e sono qui oggi per analizzare ciò che ci è stato portato sia dalla squadra contro che poi dalla nostra squadra per andare a ricapitolare quanto è stato già detto nei precedenti interventi. Inizierei proprio con ciò che ci ha portato la prima speaker della squadra contro, ossia ehm, partendo dalla sua confutazione, ossia il boicottaggio non sarà utile nel momento in cui la conoscenza del mondo sarebbe rinnegata, la conoscenza del passato sarebbe rinnegata. Ebbene, noi abbiamo chiesto come potrebbe essere il passato rinnegato semplicemente andando a scavare più a fondo in esso. Le loro argomentazioni ci mostrano come questo cambiamento sia necessario. Il loro continuo ripetere il fatto che artiste e donne prima dell'Ottocento non esistano è la conferma del bisogno di questo boicottaggio. C'è un bisogno da parte della cultura generale di capire che non esistevano solo uomini. Infatti vorrei ricordare come, per esempio, nei periodi già citati dalla squadra contro, come per esempio il Medioevo, non ci sono riportati né nomi di artisti maschili né nomi di artisti femminili, questo perché le opere d'arte erano affidate a, um, ai propri... Uh, a coloro che pagavano per le, le opere, ma questo non significa che le donne non facessero arte. Ci sono moltissime testimonianze di suore e di monache che nel Medioevo erano delle spettacolari miniaturiste, ma di questo qualcuno ne parla? Assolutamente no. Nel 1600, nella scuola caravaggesca, c'era Artemisia Gentileschi. 1600, qualcuno ne parla? No. Rosalba Carriera, veneziana del Settecento, qualcuno ne parla? Assolutamente no. Sofonisba Angus, Anguissola, qualcuno ne parla? Sono tutte artiste italiane che non sono mai citate nel corso della storia. Addirittura Plinio il Vecchio ci va a citare delle artiste greche che non sono state portate alla luce nel rinvenimento di opere alle quali è stata data un'enorme importanza, ma non sono più importanti delle loro, come per esempio Calipso, come Laia, come Aristar Aristarete, scusate la pronuncia. In questi casi noi ci chiediamo, essendo la squadra contro completamente ignara, è necessaria o no una riforma in questo campo? Ebbene, passerei oltre in questo caso nel momento in cui i motivi storico-culturali alla base della parità di genere siano ehm, sgretolati, in quanto abbiamo dimostrato l'esistenza di queste artiste, ma la loro, il loro essere sconosciute a tutti ed è proprio a questo che noi vogliamo fare appello, è proprio per questo che noi riteniamo che il boicottaggio sia necessario. Il secondo speaker ci ha portato come quando si guarda un'opera si guarda l'artista o l'opera stessa. Ebbene, noi tutti guardiamo l'opera, ma vorrei ricordare come già nel Settecento Kant, con la sua critica alla ragion pura, precisamente nella sezione di estetica trascendentale, ci abbia dimostrato come le forme a priori di spazio e di tempo siano filtrate dall'uomo dai sensi dell'uomo. Ogni persona ha una lente soggettiva con la quale filtra il mondo che ci circonda. Ebbene, quello che noi percepiamo non è oggettivo, è filtrato dal nostro essere. Che sia un essere di uomo, un essere di donna, un essere di bambino, un essere di anziano, è il nostro essere. 
e il mio essere non può essere, scusate il gioco di parole, uguale a, a la, alla percezione di un'altra persona. È proprio per questo che noi combattiamo per avere una parità di genere, è proprio per questo che noi vogliamo che ci sia in una visione maschile e una visione femminile del mondo, che sia del 600, che sia del 700, che sia del 900, c'è bisogno di una visione da ambe due le parti. E siamo consapevoli che questo può essere raggiunto. Un point? Ok, grazie. Allora continuo. Um, sotto questo punto di vista... È proprio eh, per questo che il genere effettivamente influenza l'arte. Non solo il genere, è qui il punto. Ogni singolo essere con la propria anima, con il proprio modo di vedere la realtà, influenza la propria arte. Se no avremo gli stessi paesaggi da Caravaggio, da Leonardo, prego. Tuttavia non è importante il risultato, quando cosa ci sta dietro, l'arte è il risultato. Grazie per la domanda. L'arte è il risultato, è vero, ma siamo sicuri che l'arte di Michelangelo sarebbe stata la stessa se non avesse passato tutto ciò che ha vissuto in famiglia, se non avesse visto il mondo con gli stessi colori con cui l'ha visto? Io credo che l'arte sia il risultato di una visione del mondo. Leonardo avrebbe avuto lo stesso problema di completare ogni singola opera della sua vita se non avesse passato quei traumi infantili? Ebbene, è proprio qui il problema. È l'arte dipende dall'artista. Gli impressionisti sarebbero stati così innovativi se in realtà si fossero associati alle accademie francesi del tempo? Se fossero stati appoggiati dai propri genitori? Il passato di un artista influenza la propria arte, come il passato di ognuno di noi influenza la nostra vita. È impossibile dare una restituzione oggettiva del mondo che ci circonda, in quanto siamo umani e non possiamo permetterci l'oggettività, non siamo macchine. Ogni nostro senso percepisce la realtà in modo diverso. Ogni senso di una donna percepisce la realtà in modo diverso dal senso di un uomo, ma come donna e uomo ci sono altre miliardi di differenze, eppure a quelle non è dato peso. A questa sì. A questa sì perché sappiamo e abbiamo dimostrato come un artista donna sia stata messa nell'angolo buio della storia per dar luce ad artisti oggettivamente più importanti, oggettivamente rispetto a cosa. Ebbene ci chiediamo, l'arte non ha genere, ma gli artisti che la interpretano forse sì. Ed è proprio lì il problema, è lì che noi andiamo a parare. L'artista ha un genere, ha un modo di vedere le cose. Abbiamo dimostrato come biologicamente uomo e donna siano differenti e dunque la loro percezione dei sensi come può essere la stessa. Il terzo punto si fonda sulla tutela di mostre tematiche e monografiche. Le mostre tematiche non avrebbero alcun problema a continuare ad esistere. Nel momento in cui una mostra tematica può benissimo agganciarsi a dei dipinti di donne sempre esistenti, come abbiamo già fatto presente nel modello o nell'idea di boicottaggio che abbiamo portato, in percentuale rispetto a quelli di uomini esistenti. Questo cosa significa? Che in una mostra tematica eh, riguardo al paesaggio fiammingo, ad esempio, avremo 200 opere maschili e 3 opere femminili. Potranno portare, non so, 40 opere femminili, anzi 40 opere maschili, scusate, lo stesso, la stessa percentuale sarà portata dalle opere maschili. È per questo che la nostra squadra continua a sostenere il boicottaggio all'ignoranza per avere una conoscenza completa, un'universalizzazione della cultura e un messaggio per il futuro. Grazie per l'ascolto. Ringrazio la terza sfiga della squadra Pro, 8 minuti e 25. Uh, aspetto l'occhio dei giudici per continuare. Okay. Passo la parola al terzo speaker della squadra contro. Il timer inizia da adesso. Grazie per la parola. Buongiorno a tutti, sono Andrea Profini, terzo speaker della squadra contro. Nel mio argomento confuterò le argomentazioni portate dalla squadra contro, dalla squadra pro. 
In particolare comincio confutando la terza argomentazione portata dalla squadra pro, che afferma che dovrebbero esserci una parità di eh, argomenti e significati all'interno delle opere di, che rimandino alla parità dei sessi. Tuttavia questo esce completamente fuori dal topic, infatti si afferma che dovrebbe esserci una parità di quantità di autori all'interno delle mostre. Per cui mi concentrerò sulla policy e sulle due argomentazioni portate eh, dalla squadra pro. Porto quindi dalla policy, la quale afferma che dovrebbero essere riportate e boicottate tutte quelle mostre che non presentano una parità relativa alla, alla disponibilità di opere tra i due generi. Tuttavia, disponibilità non significa qualità. Per questo, come ha affermato lo speaker 2 della mia squadra, deve essere premiata la qualità dell'opera, perché è l'opera deve essere presa come tale. L'opera non può essere soggetta a un giudizio politico nel momento in cui deve essere esternato l'opera in quanto tale. L'opera, come Caravaggio, afferma che deve essere distaccata da ogni cosa. Per questo la nostra squadra ritiene che non sia possibile affidare le opere a un giudizio, a una quantità di opere di un sesso o di un altro giudicato non in base alla qualità e al potere emotivo che hanno le opere, bensì a altri metri di valore, perché quella non è più arte, quella diventa politica. Passo quindi a confutare il loro valore, Mike. rifiuto grazie, l'emancipazione. Come si può combattere l'emancipazione assoggettando altri generi a un giudizio esterno? Non si può combattere l'emancipazione con la repressione, perché questo è quello che ha proposto la squadra pro. E l'emancipazione che loro propongono può essere anche malefica nei confronti del genere femminile, in quanto esistono opere, opere e mostre dedicate al genere femminile, ad esempio anche solo per la sua emancipazione, come ad esempio opere sull'impressionismo femminile del Novecento. Voi cottereste anche queste? Per questo affermare che si debba boicottare ogni, o, eh, ogni mostra che presenti una disparità di proporzione tra autori maschi e autori femmine, è del tutto sbagliato in quanto andrebbe perfino a nuocere al valore fondamentale portato dalla squadra pro. Andrebbe a nuocere tutte quelle stelle nascenti, tutti quegli artisti che in questo momento, anche di pandemia, devono improvvisarsi con delle opere, con delle opere, delle mostre, fai da te, con delle mostre autobiografiche in cui è presente solo la loro mano, non potrebbero esprimersi in quanto soli e unici, o solo donne, o solo uomini. Andando quindi a limitare l'espressione artistica, andando a limitare quella che è la, veramente l'arte. Passo quindi a confutare la prima argomentazione della squadra pro, il boicottaggio all'ignoranza. I storia magistra vite, loro propongono questo come loro motto, Tuttavia, come si può boicottare l'ignoranza andando a esprimere il massimo dalla propria storia? Loro propongono quindi di assoggettare la qualità rispetto a una disponibilità, una disponibilità che, come ripeto, non afferma che quella disponibilità sia qualitativa. Noi proponiamo che l'arte sia presa come tale e boicottare l'ignoranza è ciò che la squadra pro propone in quanto vengono presentate delle opere che probabilmente solo perché di donna eh, verrebbero presentate. Tuttavia, esattamente come afferma lo speaker 1 della mia squadra, all'interno del suo gancio, le donne non vogliono essere rappresentate perché donne, ma perché vogliono rappresentare i loro talenti. Passo quindi a confutare la seconda argomentazione eh, della squadra pro, che afferma che dovrebbero esserci e dovrebbero essere portate alla luce eh, tutte le possibilità proposte dalla storia e eh, le famiglie, le, e gli adulti e i bambini dovrebbero accedere a una cultura omogenea di donne e di uomini. Tuttavia la cultura, come ha perfettamente stabilito lo speaker 2 della mia squadra, non ha genere. Noi dobbiamo mostrare i valori portati dall'arte per così come sono, dobbiamo inserirli nel contesto socioculturale in cui sono stati concepiti, in quanto adesso, con il pensiero critico che l'arte del passato ci ha fornito, 
possiamo comprendere l'importanza dell'emancipazione, ma non dobbiamo assoggettare quello che è stato, in quanto mostrare a eh, donne e bambini alla, alle scuole, all'interno delle scuole, una parità non significa mostrare il meglio, in quanto il meglio dell'arte risiede nel suo scopo, nel suo valore e nei, eh, in ciò che viene mostrato. La squadra pro afferma che tutto passa attraverso i sensi, tuttavia l'arte, l'arte, l'arte vera, è il messaggio che viene trasmesso. Noi proponiamo di trasmettere ai nostri figli, alle nostre scuole, i messaggi migliori, non i messaggi di uomo perché è uomo, il messaggio di donna perché è donna. Perché come, riprendendo quindi la computazione al loro valore, esistono anche opere e mostre esclusivamente femminili, non si può pensare quindi di rinunciare a, opere di, a mostre di questo genere per dare spazio a una visione che non c'entra con il contesto di quella mostra. Per questo riprendo la linea della mia squadra. La mia squadra ha proposto che la donna deve mostrarsi per i suoi valori la e l'arte deve mostrarsi per il suo significato. L'arte non si deve mostrare in quanto genere, bensì in quanto emozione. Abbiamo mostrato come ci siano delle necessità storico-culturali per cui sia necessario imporre delle sproporzioni all'interno all delle mostre, ma non solo queste, esistono sproporzioni dovute alla stessa emancipazione, in quanto esistono opere di soli generi maschili o femminili. Abbiamo proposto come sia necessario valutare l'arte per il suo valore, senza tralasciare quella che è l'immagine dietro la tela, bensì rimanere su quella che è l'importanza della tela. Per questo la mia squadra propone che sia completamente erroneo e sbagliato andare a boicottare in qualsiasi tipo di modo, quindi eliminare, censurare, non presentarsi a mostre che presentino delle disuguaglianze percentuali tra autori femmine e autori maschi, in quanto l'arte è significato, l'arte è emozione, l'arte non è genere. Grazie per la parola. Ringrazio il terzo speaker della squadra contro, il tempo è di 7 minuti e 48. Come sempre aspetto i giudici per continuare. Ok, do inizio agli interventi di replica. Inizia uh, la squadra contro, il timer inizia da adesso. Buongiorno a tutti e grazie per aver ascoltato il dibattito fino a questo momento. In conclusione vorrei riprendere quella che è stata la linea di entrambe le squadre e quelli che sono stati i principali punti di confronto. Vorrei proprio ripartire da una domanda che è stata posta dal mio secondo speaker. Guardando un'opera d'arte, che cosa vediamo? Bene, la squadra pro non vede l'opera non riesce a considerare il vero significato e il vero valore dell'arte. L'arte viene strumentalizzata per portare avanti la lotta di genere, una lotta certamente nobile, ma che deve essere perseguita con mezzi razionali. Non deve essere una lotta iconoclasta. Anzi, la mia squadra vede l'arte come una lode a tutta l'umanità, uomini e donne, una lode che non deve essere silenziata. Per noi le opere d'arte sono slegate dal genere dell'autore, perché noi siamo in grado di riconoscerne il vero messaggio e l'importanza, un'importanza universale. Un'importanza universale perché sono proprio le opere d'arte i fattori che hanno portato alla cultura di oggi, alla cultura odierna. E proprio la cultura è stato un altro punto di confronto, questo perché la squadra pro l'ha vista come qualcosa da eliminare, qualcosa di cattivo, di oppressivo. Non è così. La cultura 
è ciò che noi siamo ed è ciò che va mantenuto. Certo, ci vuole un progresso, ma il progresso non deve rinnegare quello che è stato. Il progresso deve partire da quello che è stato per poter guardare al futuro. Proprio come hanno detto, storia magistra vite. Eliminando la storia, chi ci insegnerà la vita? La storia serve. Serve perché è quello che siamo oggi e serve a definire quello che saremo domani. Proprio la cultura, comportata anche dall'arte, da questa lode all'umanità, è ciò che ha fatto capire l'essenzialità della parità. È ciò che ha portato alla lotta di genere tanto difesa dalla squadra pro. Bene, anche noi vogliamo una parità. Una parità che però non è raggiungibile eliminando l'arte. Proprio quell'arte che ha portato a questa necessità. Per tutte queste ragioni, per l'importanza delle opere d'arte che definiscono chi siamo, che definiscono la nostra società e le nuove esigenze, per l'importanza della cultura alla base della nostra vita, che non deve essere demonizzata, anzi, che deve affiancarci e deve esserci di sostegno per poter guardare al futuro. La mia squadra sostiene fermamente che non bisognerebbe boicottare le mostre d'arte che presentino una diseguale distribuzione di genere degli autori. Grazie. Ringrazio la replica contro 4 minuti e 7 secondi. Aspetto l'ok dei giudici. Do la parola all'ultimo intervento, quindi il, um, la replica de, della squadra Pro. Il timer inizia da adesso. Buon pomeriggio a tutti, sono Camilla delle Fratte e oggi eh, mi soffermerò sui punti di scontro di questo dibattito, partendo in realtà da un valore che ci accomuna, quello del passato. Mi duole affermare che non ci sentiamo ascoltate dalla squadra contro. Infatti molto spesso hanno tentato di accusarci di voler eliminare o rinnegare ciò che è stato. La nostra invece è un'azione di valorizzazione. Il nostro intento è quello di scovare tutto ciò che finora è rimasto sconosciuto. La nostra non è in alcun modo una censura. Lo è quello che invece propone la squadra contro, lasciando da parte le donne in quanto tali. Ma non solo nell'arte, che è stata l'unica forma che ha preso in considerazione la squadra contro. Non si parla solo di arte, si parla di anche di fotografia, di letteratura, di scienza. Ma volendo ritornare proprio eh, sull'arte, ripartirei dal loro gancio. Il mio corpo è già guardato perché è di donna. Non voglio che la mia arte venga esposta in una mostra perché è di donna. Sarà mostrata, secondo quanto sosteniamo noi, in quanto arte, non in quanto arte femminile, ma deve essere mostrata. Abbiamo bisogno di un diverso punto di vista. L'arte è la fotografia delle emozioni dell'autore. Eppure queste sono soggettive e sono diverse secondo tantissimi punti di vista, uno dei quali, che è anche il più prorompente, è la differenza biologica di genere. Non bisogna rinnegare la storia, bisogna valorizzarla. Non eliminiamo, diamo una possibilità di cambiamento, non impediamo. Ci mettiamo contro con altre azioni, ma questo non significa che non diamo la disponibilità di organizzarle. Il nostro boicottaggio è un mezzo per raggiungere una società di cittadini più consapevoli, in cui la donna venga eh, valutata e presa in considerazione tanto quanto l'uomo, a partire proprio dal boicottaggio delle mostre. Perché appunto eh, dall'arte eh, si possono estrapolare una serie di messaggi 
che non sono soltanto estetici o visivi. Un altro punto di scontro è stato il fatto che eh, l'opera in qualche modo eh, sia slegata dall'autore. Ma allora qui la squadra contro sta veramente appiattendo l'arte. Qui si sta screditando l'uomo. Si sta svalutando letteralmente l'essenza umana. Pensiamo davvero che in una mostra l'unico elemento che colpisce l'occhio dell'osservatore sia l'estetica, sia il chiaroscuro, sia la, sia la modellazione dei corpi? Pensiamo davvero che l'uomo sia così povero di sentimenti? Vogliamo quindi equiparare tutte le opere d'arte? Vogliamo davvero affermare che nessuno si commuova di fronte ad un quadro? Ma non pensiamo affatto per le cangianti sfumature di colore. Dall'autore si delineano diverse prospettive, diversi punti di vista di un solo argomento o di diversi argomenti. Ed è per questo che noi vogliamo ampliare a 360 gradi questi punti di vista. Vi ringrazio per l'ascolto. Sì, 4 minuti e 9. Uh, ringrazio uh, la replica uh, Pro, con questo dichiaro chiuso il dibattito e mi congratulo co con tutti quanti. Sì, ecco, eh, direi che un bel applauso ci sta.